ഹലോ ഓൾ ഈ സെഷൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് എം എൽ നെയ് സ്പേസിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് എം എല്ലിനകത്ത് കുറേ എലമെൻസ് കാണും ഇപ്പോൾ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എം എൽ ഡോക്യുമെൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന എക്സ് എം എൽ ഡേറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി അടുത്ത് എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന് കൊടുക്കുന്ന എക്സ് എം എൽ ഡേറ്റ ആണിത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനകത്തും ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ടേബിൾ ടി ആർ ടി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ടി എം എൽ അല്ല എക്സ് എം എൽ ആണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എ വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് എം എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് എ ടുവിൻ്റെ എക്സ് എം എൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് എ വണ്ണിനകത്ത് ടി ആറും ടി ഡിയും ഉണ്ട് അതേസമയം എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന എക്സ് എം എല്ലിനകത്ത് ടേബിളിനകത്ത് നെയ്മും വിട്ടും ലെങ്ത്തും ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അതിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ വണ്ണിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എടുക്കണോ അതോ എ ടുവിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എടുക്കണോ അപ്പം ഈ ഒരു ആംബിഗ്യൂറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടാഗിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രിഫിക്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് അവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിഫിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടാഗിനും മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിഫിക്സ് കൊടുത്തു അപ്പം പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിഫിക്സിൻ്റെ പേര് എച്ച് ആണെങ്കിൽ എച്ച് കോളൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് കോളൻ ടേബിൾ എച്ച് കോളൻ ടി ആർ എച്ച് കോളൻ ടി ഡി എച്ച് കോളൻ ടി ഡി എച്ച് കോളൻ ടി ആർ എച്ച് കോളൻ ടേബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അറിയാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ടേബിളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ് എം എല്ലിനകത്തുള്ള എലമെൻസിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും എഫ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കും ഇവിടെ എ ടുവിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം എഫ് കോൾ എഫ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്ന എ വൺ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എ ടു എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വന്നതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രിഫിക്സുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു നെയ് സ്പേസിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ പ്രിഫിക്സിൻ്റെ നെയ് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ നെയ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് നെയിംസ് ആണ് ഇപ്പം ഈ എക്സാമ്പിൾ നെയ് സ്പേസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓതറിന് അൺ ആംബിഗ്യൂസ് ആയിട്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും കൂടാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം നെയിമുള്ള എലമെൻസിനെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടേബിളാണ് രണ്ടിലെയും എലമെൻറ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഡൗട്ടൊന്നും കൂടാതെ ആരുടെ എലമെൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെയ് സ്പേസിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നെയിം കോൺഫ്ലിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊലിഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ഈ നെയ് സ്പേസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എം എൽ എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ടാഗിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് എം എൽ എൻ എസ് മീൻസ് എക്സ് എം എൽ നെയ്
അപ്പം ഈ പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ ഈ പറയുന്ന ലൊക്കേഷനകത്താണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടേബിളും ടി ആറും ടി ഡിയും എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതേസമയം എക്സ് എം എൽ എൻ എസ് കോളൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ്സിനകത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലൊക്കേഷനെ നമ്മൾ ഈ പ്രിഫിക്സുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നെയ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നെയ് സ്പേസിനകത്ത് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയതുകൊണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നെയ്മ് ഉണ്ട് വിട്ത്ത് ഉണ്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ് എം എല്ലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സിനകത്ത് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു യു ആർ എൽ അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഐ വഴി നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സിനകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് കോൾ കോൾ ആൻഡ് ടേബിൾ എസ് കോൾ ആൻഡ് ടി ആർ എസ് കോൾ ആൻഡ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഇനി അതേസമയം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള ടേബിളിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ യു ആർ ഐയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഫ് കോൾ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എഫ് കോൾ ആൻഡ് ടേബിൾ എഫ് കോൾ ആൻഡ് നെയിം എഫ് കോൾ ആൻഡ് വിത്ത് എഫ് കോൾ ആൻഡ് ലെങ് ദെൻ എഫ് കോൾ ആൻഡ് ടേബിൾ അപ്പൊ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യു ആർ ഐയിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡേ സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് നെയിം കോൺഫ്ലിക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഡിഫോൾട്ട് നെയിം സ്പേസസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് എലവൻ്റിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് നെയിം സ്പേസും കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എലമെന്റിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ് എലമെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ നെയ് സ്പേസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എം എൽ എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ആ യു ആർ ഐ നെയ് സ്പേസ് യു ആർ ഐ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കോളൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ടേബിളിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നെയ് സ്പേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ എക്സ് എം എൽ എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യു ആർ ഐ കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ അഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ ഡേറ്റ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ടേബിളിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗിലാണ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ടേബിളിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടാഗ് തൊട്ട് എൻഡിംഗ് ടാഗ് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ഡേറ്റ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ യു ആർ ഐനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണോ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിഫോൾട്ട് നെയ് സ്പേസിന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചൈൽഡ് ഇലവനകത്ത് എക്സ് എൽ എൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ യു ആർ ഐ നെയ് സ്പേസ് യു ആർ ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്തുള്ള സബ് എലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് എലവൻസ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തുള്ള പ്രിഫിക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സബ് എലവൻസ് മാത്രം എഴുതിപ്പോയാൽ മതി അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഏത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ഈ പറഞ്ഞ നെയ് സ്പേസ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ടി ആറിന്റെ കേസിലും ടി ഡിയുടെ കേസിലും ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് നെയ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നെയ് സ്പേസസ് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക നെയ് സ്പേസസ് എങ്ങനെയാണ് നെയിമിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് നെയ് സ്പേസ് എന്താണെന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യ